，猴哥敢不敢挑战武汉过早超过十种？什么叫过早？就是武汉的早餐吃十种。咱们来到了这个武汉最火爆的这个沈阳路，感受一下武汉的早餐文化。第一家店，煎鱼糊汤粉，来吧。鱼糊粉，它跟鱼有什么关系吗？它就是拿的汤，它有点像米线或者米粉那种感觉。行，阿姨再给我来个油条，嗯，很鲜。它这个就是鱼汤，里面放了好多胡椒的味道，有点像徐州杂汤。早上来一碗，直接醒困，像浙江、福建一带的面线糊那口感，然后混到了这个鱼汤，很浓郁的一碗汤里面，很棒。真正的美食一定是在这种早上七点钟左右的菜场里，汽水包，看到没有？想吃的都在这一条街啊，牛骨粉、牛肉面、豆皮，这叫这是什么？这都是机关枪，这是豪华，这是鲜鱼。那来个豪华的吧，哇，炸的锅盔。好像也是每个城市都有属于自己的这个大葱猪肉馅的东西。这个饼发的是松松软软的，嗯，不错。我们今天非要把十家融在一块吃吗？我感觉一天吃一家可以的。<笑>我来感受个糯米鸡，糯米鸡里面真的没有鸡啊！一掰开，米，看到没有？嘉兴肉粽直接在外面裹了一层豆皮炸了一遍。哦，炸饭团，<笑>碳水爆炸，汽水包，哇，还有糯米馅、莲藕馅、粉丝馅。汽水包就是有点像水煎包，要略显精致了一些，是吧？那整个造型又像肉月饼，哇，好吃！锅面属于那种半发面半死面那个状态，表面都煎得很脆，里面又很鲜，冰镇的绿豆汤，嗯，吃那么多油炸的，瞬间清爽。我跟你讲，我已经吃八成饱了。我们这才到一半呢，我们还再去下一条街吧。我看咱们开车过去，二十分钟是吧？走走走走走走，咱们今天就开这个车去，好吧？这是什么车啊？这是最近很火的极月零七，正好他们在武汉搞个试驾会，借职务之便咱们开两天。车长是超四米九的，轴距是超三米的，妥妥的 C 级中大型尺寸轿车。这车怎么没有人把手啊？人家叫汽车机器人。Hi Simo， 打开所有车门，打开后备箱，打开充电口盖。请搞定我。还可以。<笑>我车顶连个摄像头都没有，它是集成化在一起，都隐藏式了，知道吗？主要是为了它这个超级的风阻系数。那它空间表现怎么样？感受一下呗。哇、哦，这个座椅可以的啊，虽然它是溜背，你看我头部空间，我身高一八八，还有一拳多的这个距离。出发吧。行，咱们开过去，给你感受一下这个辅助驾驶多厉害。走，出发。刚上手这个车还是不太习惯啊，转向灯集成在方向盘上面，超跑一样啊，踩一脚试试。哈哈哈哈哈！动力太在线了。这个车用的是八百伏的前后双电机的平台，可以做到零百加速三点五秒。整车是基于吉利的 S A 浩瀚纯电平台打造的，前面是双叉臂，后面是多连杆的，操控真的很棒、啊。那智驾应该算看家本领。一月零七这套智驾用的是纯视觉的解决方案，咱们来试一下。准备向左超车。哎呦，你看。自己变道超车了，自己打了灯，自己变道，我都没动它，过渡的很自然，有没有？现在这个街上已经在运营的这个无人网约车，比如说罗慕快跑，它用的就是这个百度大模型，所以它已经是比较成熟的这么一个方案了，你看到没有？它自己会走优先车道，就是超车道，就感觉像老司机一样，很顺滑。早餐从六点多一直吃到将近九点，这边大家都在吃的这个热干面，然后最重要的是咱们吃一下这个小秋水饺，很多人来打卡，呃，一直办。还是得吃当地的，全国各地吃这干面吃不到这口感。你吃的就是那黏腻的，这个是滑嫩的。嗯，尝一下招牌原汤水饺，胡椒粉、紫菜、武汉人早餐必然要和胡椒打打交道。嗯，鲜肉的，它有点像福建的那种小馄饨。你把这个饺子跟那个汤混在一块儿，喝上这么一碗，这汗一淌出来，哇，这个三伏天那极致的舒服。嗯，这就是豆皮是吗？对，沙参豆皮。哦，他要把米放在里。来感受一下这个豆皮啊，这里一个鸡蛋裹在这个豆腐皮里面，嗯，里面有些笋子，透着这个豆香。这个米就像吃粉肉肉外面那个米，颗粒感十足，但入嘴之后就那种香味儿就特别特别强，太棒了啊！这个一路上拿着筷子一路走一路吃啊，我终于理解了为什么说武汉有过早文化，没有过中和过晚，因为过了这顿早，你就吃的饱饱，这一天只吃一顿就够了。<笑>还想让我们去感受一下什么样的风土人情和美食？告诉我，我们去打卡。最近后台很多兄弟留言问我，四十万预算奥迪 A 六 L 能买吗？行，安排。要说奥迪 A 六，我还真的比较有发言权。在零三年，我们家有一台 C 五那一代的奥迪 A 六；在零八年呢，又换了一台 C 六那一代奥迪 A 六。
。一五年，我自己买了一台 C 七代的奥迪 A 六，所以说我是奥迪的老车主了。看看我头像，那些年开奥迪的时候多瘦。猴哥喜欢宝马，喜欢雷克萨斯，为什么最终总会选择一台奥迪呢？因为我选车是极度的理性且看重性价比。我不怕你们说我铁公鸡，因为我不相信这个世界上存在一台可以一步到位的车，就像我不相信有一见钟情一样。奥迪 A 六，你能买到的是什么？同级别最庄重的外观，同级别最高的性价比和不错的保值率。如果不会给你惊喜，但也绝不会坑你。但你坐进车内，这个内饰设计不会让你第一眼看上去特别惊艳，但是绝对属于耐看的类型。奥迪能给到你这种咔哒咔哒的按键反馈质感，是其他品牌没有的。当你把这台车开起来，你说沉稳也好，中庸也罢，动力够用，但是感觉不激进，极为内敛。底盘给你的感觉就是四平八稳，越快越稳。高速行驶那种稳定性，在这个级别 ，A6 是给我感觉最好的。再配合上这个极度安静的车厢内部环境，仿佛你开的是一部电车，而不是油车。哦、啊，对了，这台车同级别原地怠速噪音也是最低的。我开这台车呢，就老想听草原歌曲，柔顺舒服，整个人性格都变温和了。这一代 A6 在整体驾驶感受层面，区别于前几代 A6， 整体你会感觉车身刚性强化不少，底盘更加扎实。我甚至觉得五系反而更软更忽悠 ，A6 更扎实，变道支撑性更好。最后总结一下 ，A6 外观激进了，但是骨子里一点都没变，它还是这个级别最均衡的选手。如果让我推荐，四五 TFSI 四驱是极高性价比的车型，优惠完三十八左右吧，相当于你花一个五二五的钱买了一台 A6 四驱高功率车型，它不香吗？下一期咱们就来聊聊宝马五系相比于奥迪 A6 到底怎么样。这不就是一见钟情吗？很多网友留言想看全新保时捷 911， 是事儿吗？猴哥提一台，安排。开个玩笑啊，这可不是凯迪拉克 CT 5想提就能提。今天咱们专门来到全球仅四家的保时捷中心，带你们看全新一代保时捷九幺幺 Not One One。有人说九幺幺的设计师是最为舒服的，每一代都跟上一代没有太大区别，怎么会没有区别？就是因为要保持九幺幺的经典造型，还得加入当下最时尚的元素。我觉得九幺幺的设计师是最不容易的，就像每一代 iPhone 一样，在经典上去做革新，实则太难。没什么可说的，这一代九幺幺是我觉得最漂亮的一代，车身更长。更宽，更战斗啊！当你来到车尾这个贯穿式的尾灯设计，有一种保时捷 t y p e n 的意思，真的是让人360度无死角的喜欢啊！当你坐进车内，可以这样说，这是内饰做工最好的一代911。要是说到它的这种设计感，把科技和豪华平衡到恰到好处。这是一台凯迪拉 S 车型，配备的是一台 3.0T 水平对置六缸发动机，最大马力450匹，全新的八速 PDK 变速箱。而当你把它开起来，在舒适模式，你不禁会感叹。这是最舒服、最适合日常代步的一台 911， 而当你把它调整到 Sport Plus 模式，你又会发现这是最凶、最暴躁的一台 911， 包括这个运动排气声，太美妙了，真的是能够感受到每一代保时捷的任何车型都会有进步，都会给到你惊喜。对于保时捷这个品牌，如果你去试驾，你才知道自己为什么要努力。就是坐在这里，无论是从什么层面，你都无法拒绝它的魅力。不像有个品牌叫玛莎拉蒂。他认为不思进取才是个性，不买它就是因为你不懂它。最后呢，我只想说，同样作为超豪华跑车品牌，你见过有几个懂车的去买玛莎的？你又见过有几个懂车的不喜欢保时捷的？啊，猴哥，走了走了。哎，不走，太香了，我不想走，我不想走，我不走。